প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আজকে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের যে চসারিয়ান এস তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলবো অর্থাৎ এই সময়ের খুব আলোচিত দুটি ঘটনা যেটা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষাতে বা চাকরির পরীক্ষা বা অন্যান্য যে কোনো পরীক্ষাতে আসতে পারে ইভেন লিটারেচারের যে পড়াশোনা অর্থাৎ আমরা যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট আমাদেরও পড়াশোনায় এই বিশেষ করে চসারের এস সম্পর্কে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই দুইটা ঘটনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমাদেরকে ডেসক্রাইব করতেই হয় তো চলো শুরু করি তো চসারের যে এজ চসারিয়ান যে এজ বা মিডিল ইংলিশ এজ এই এজটাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার একটি হচ্ছে ব্ল্যাক ডেথ এবং আরেকটি হচ্ছে পিজান্ট রিভোল্ট আচ্ছা ব্ল্যাক ডেথটা কি ব্ল্যাক ডেথ হচ্ছে একটা ইট ওয়াজ আচ্ছা এখানে ইংলিশেই বলি দ্য ব্ল্যাক ডেথ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিভাস্টেটিং প্যান্ডেমিক্স ইন হিউম্যান হিস্ট্রি বলা হচ্ছে যে এইটা হিউম্যান হিস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় যে ডিভাস্টেটিং ধ্বংসাত্মক যে ঘটনাগুলো তার ভেতরে একটা রেজাল্টিং ইন দ্য ডেথ অফ এস্টিমেটেড সেভেন্টি টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপল ইন ইউরেশিয়া অ্যান্ড পিকিং ইন ইউরোপ ইয়ার্স বলছে যে তেরোশো ছেচল্লিশ থেকে তেরোশো তিপ্পান্ন অর্থাৎ তেরোশো ছেচল্লিশ থেকে তেরোশো তিপ্পান্ন সালে এটা ইউরোপ এবং এশিয়া এই জায়গা জুড়ে অর্থাৎ একেবারে শুধুমাত্র এশিয়াতেও না আবার শুধুমাত্র ইউরোপে না ইউরোপ এবং এশিয়া দুই জায়গা মিলে প্রায় পঁচাত্তর থেকে দুইশো মিলিয়ন লোক মারা যায় তো উল্লেখ্য যে এক মিলিয়ন সমান কিন্তু দশ লক্ষ তো পঁচাত্তর লক্ষ বা পঁচাত্তর মিলিয়ন বা দুইশো মিলিয়ন এটা দশ লক্ষ দিয়ে গুণ দাও তাহলে এর অ্যাকচুয়ালি সঠিক সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তো বলা হচ্ছে যে এই যে ব্ল্যাক ডেথ এটা তেরোশো ছিচল্লিশ সাল থেকে তেরোশো তিপ্পান্ন সাল এই কয়েক বছরের ভেতরে হয়েছিল এবং এর ফলে প্রায় পঁচাত্তর থেকে দুশো মিলিয়ন লোক মারা গিয়েছিল এবং এইটা হচ্ছে ওই চসারিয়ান এজের সময় অর্থাৎ চসারিয়ান যে এজ সেই এজের ভেতরে এটা পড়েছে তো এটা কেন হয়েছিল এটা হয়েছিল যে একটা প্লেগ প্লেগ রোগ ইনক্লুডিং বিউবনিক প্লেগ এই বেউগনিক প্লেগ বা যেটা গ্রন্থি স্ফীতি যেটা বলা হয় এইটার ফলে এই যে ব্ল্যাক ডেথ এই ডেথটা হয়েছিল বা তো প্লেগ রোগের কারণে এবং এই প্লেগ রোগটার কারণ ছিল মূলত যে র্যাট ফ্লি অর্থাৎ ইঁদুর মাছি যেটা যাটার যেটার বাংলায় ইংলিশে হচ্ছে র্যাট ফ্লি তো এই র্যাট ফ্লির কারণে বা আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে এই র্যাট ফ্লির যে ভাইরাস যেটা নিয়ে সেটা বহন করছিল সেটা রোগীরাও অ্যাকচুয়ালি তাদের শরীরে করে বহন করে ইউরোপ থেকে এশিয়া বা এশিয়া থেকে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল এটা তো এই সময় যে বণিক বা ব্যবসায়ী বা ট্রাভেলার যারা ছিল তারা ইউরোপ থেকে এশিয়া যাচ্ছিল এবং এশিয়া থেকে ইউরোপে এর ফলে এটা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ইভেন বলা হয় এটা মিডিল ইস্টেও চলে এসেছিল তো ব্ল্যাক ডেথ ইজ থট টু হ্যাভ অরিজিনেটেড ইন দ্য এডিড প্লেন্স অফ সেন্ট্রাল এশিয়া বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এটা এসেছিল অ্যান্ড ওয়ার ইট দেন ট্রাভেলড অ্যালং দ্য সিল্ক রোড এবং সিল্ক রোড হয়ে এটা রিসিং ক্রিমিয়া বাই থার্টিন ফোর্টি থ্রি অর্থাৎ তেরোশো তেতাল্লিশ সালে এটা সিল্ক রোড হয়ে ক্রিমিয়ায় পৌঁছেছিল তো উল্লেখ্য যে ক্রিমিয়া হচ্ছে বর্তমানে রাশিয়া রাশিয়ার যে ইউক্রেন ইউক্রেনের ভেতরে অর্থাৎ ইউক্রেন এবং এখানে যে ব্ল্যাক সি আছে এই ব্ল্যাক সির আশেপাশে হচ্ছে এই ক্রিমিয়া এলাকা তো এটা সিল্ক রোড হয়ে গিয়েছিল সিল্ক রোড রোড বলতে সেটা হচ্ছে যে যেটা এখন বর্তমানে চীন একটা রাস্তা বা একটা রোড করতে চাইছে যেটা ট্রান্স এশিয়ান বা এশিয়ান হাইওয়ে সম্ভবত এরকম কিছু একটা নাম তো এই যে পাকিস্তান থেকে শুরু করে একেবারে মঙ্গোলিয়া দিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত তো এই রোডটাই একটা সময় ছিল সিল্ক রোড তো এই যে অর্থাৎ পাকিস্তান চায়না মঙ্গোলিয়া রাশিয়া এই যে কানেকশান এই যে কানেক্টিং কানেক্টিং যে রোডটা সেটা হচ্ছে সিল্ক রোড বলছে এই রোড দিয়ে যে ট্রাভেলাররা যাতায়াত করত এদের মাধ্যমে এইটা ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছে স্প্রেডিং থ্রু আউট দ্য মেডিটারিয়ান অ্যান্ড ইউরোপ এটা হচ্ছে একেবারে ভূমধ্য সাগর যেটা সেদিক দিয়ে এবং ইউরোপে এটা ছড়িয়ে গিয়েছিল দ্য ব্ল্যাক ডেথ ইজ এস্টিমেটেড টু হ্যাপ কিল থার্টি টু সিক্সটি পারসেন্ট অফ ইউরোপ টোটাল পপুলেশান বলা হচ্ছে যে সেই ব্ল্যাক ডেতে অর্থাৎ সেই প্লেগের কারণে ইউরোপের টোটাল পপুলেশানের প্রায় তিরিশ থেকে ষাট ভাগ লোক মারা গিয়েছিল 
তাহলে কত হিউজ একটা সংখ্যা ইন টোটাল দ্য প্লেগ মে হ্যাভ রিডিউস দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ফ্রম অ্যান এস্টিমেটেড ফাইভ মিলিয়ন ডাউন টু টু মিলিয়ন ইন ফরটিন সেঞ্চুরি বলা হচ্ছে যে ফরটিন সেঞ্চুরিতে সারা পৃথিবীর যে লোক সংখ্যা সেটা ছিল হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এবং এই প্লেগের কারণে বা এই ব্ল্যাক ডেথের কারণে সেটা মানে লোক মারা যাওয়ার কারণে এটা এই জনসংখ্যাটা কমে তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো পঁচাত্তর মিলিয়নে নেমে এসেছিল এই ফোরটিন সেঞ্চুরিতে তাহলে কত হিউজ একটা ধ্বংসাত্মক বা ডিভাস্টেটিং রোগ ছিল তো এই প্লেগটা এই প্লেগ রোগটা বা এই ব্ল্যাক ডেথ এই মানে এই অঞ্চলটাতে একটা রিলিজিয়াস সোশ্যাল এবং ইকোনমিক একটা উত্থান পতনের সৃষ্টি করে এবং টোটাল ইউরোপিয়ান হিস্ট্রিতে একটা মারাত্মক একটা ইফেক্ট রাখতে সক্ষম হয় তো এই হলো অল অ্যাবাউট ব্ল্যাক ডেথ এরপরে আসে পিজান্ট রিভোল্ট বলা হচ্ছে যে এই পিজান্ট রিভোল্টটা হয়েছিল মূলত এই ব্ল্যাক ডেথের কারণে ব্ল্যাক ডেথেরই একটা ইফেক্ট এটা পিজান্ট বলতে কৃষক বা কৃষক শ্রেণী সেই কৃষক শ্রেণীর যে কৃষক শ্রেণীরা এই সময় যে রিভোল্ট করেছিল সেটাকে বলা হচ্ছে পিজান্ট রিভোল্ট তো এই রিভোল্টের কারণটা এরকম যে ব্ল্যাক ডেথের কারণে অনেক মানুষ মারা গিয়ে যাচ্ছিল এবং এই প্লেগের কারণে অনেক মানুষ যখন মারা যাচ্ছিল তখন কৃষক শ্রেণী বা সাধারণ যে লোকজন তারা বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছিল তো সেই সময়টাতে যেটা হয়েছিল যে ইংল্যান্ড থেকে বা এর আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃষক তারা পালিয়ে এশিয়া বা এই দিকে চলে এসেছিল যার কারণে কি হয়েছিল ওই সময়টা তো ওই এলাকায় কৃষিকাজ বা এই জাতীয় ছোট যে নিম্ন শ্রেণীর কাজগুলো এগুলো করার মতো লোক ছিল না তো যার ফলে যারা ছিল তারা কি করেছিল যে এদের বেতন ভাতা যেটা সেটা দাবি করেছিল অনেক হাই বা বেশি ঠিক ওই সময়টাতেই এই যে ব্ল্যাক ডেথের কারণে ইকোনমিক একটা মানে ডাউন খেয়ে যায় ওই ওই এলাকাগুলোর যে স্পেশালি ইংল্যান্ড ইকোনমিক্যালি অনেক ডাউন হয়ে যায় এবং যার ফলে ইংল্যান্ডের যে ওই সময়ের যে রাজা অর্থাৎ এডওয়ার্ড থ্রি সে কি করেছিল অনেক বেশি ট্যাক্স আরোপ করেছিল সাধারণ জনগণের ওপরে তার দেশের জনগণের ওপরে এবং যার ফলে এই কৃষকরা যখন ফিরে আসে তার ফলে এই ট্যাক্স এবং তাদের এই যে ওয়েজেস হাই ওয়েজেস ডিমান্ড করে এগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি দেশের যে অথরিটি তাদের সঙ্গে একটা যে রিভোল্টটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই পিজান্ট রিভোল্ট এবং এই পিজান্ট রিভোল্টে অনেক খারাপভাবে দমন পীড়ন চালানো হয় এবং এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় তো এই হলো দুইটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই হচ্ছে চশার এ যে ঘটেছিল এই দুইটা বিষয় তো তোমরা যদি ব্ল্যাক ডেথ সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে এই ভিডিওটা দেখতে পারো আর এইটা অবশ্যই কাজে দিবে কারণ তোমরা যখন লিটারেচার পড়তে যাবে হিস্ট্রি অফ লিটারেচার বা চশার এন এস পড়তে যাবে তখন বুঝতে পারবে যে এই দুইটা এস মানে এই দুইটা ঘটনার কতখানি গুরুত্ব বহন করে তো এই হলো আজকে এ পর্যন্তই চশারিয়ান এস সম্পর্কে আগামীতে আবার নতুন কোনো এজ নিয়ে আসবো টেলদেন আল্লাহ